வணக்கம் வேலை தேடி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் நமக்கு பிடித்தமான வேலையை தேடி கண்டுபிடிக்கும் இந்த தொண்ணூறு நாள் சவால் பயணத்தில் இன்னைக்கு நம்ம வந்து முப்பத்தி மூணாவது நாளில் இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரிசர்ச்சோட மூணாவது பகுதி முதல்ல செக்டர் வைஸாக பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கம்பெனிஸ்குள்ளே நமக்கு தேவையான வேலையில் ரோல்ஸ் என்னன்றதை இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் அதான் தான் பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டிலேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஏன் அந்த செக்டர் ஏன் நம்ம எடுத்தோம்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவில் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செக்டராக அது இருக்கிறதுனால நம்ம அதை எடுத்திருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம அதை பார்த்துடலாம் நமக்கு அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரோலில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்பெனியை பற்றி டீட்டெயிலாகவும் அதுக்கப்புறம் ரோலையும் பற்றி பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான டார்கெட்டு அதை பார்த்து விடுவோம் வாங்க போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தொண்ணூறு நாள் சவால் பயணம் அப்படின்றது வந்து பல பேருக்கு வந்து முதல் முதலாக இப்போ தான் நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சில விஷயத்த மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் மேபி அதை நீங்கள் அடிப்படையாக வச்சு போகலாம் இந்த தொண்ணூறு நாள் சவால் பயணத்துக்கு தேவையான இணைய பக்கம் தனியாக இருக்குது அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திங்க இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லா தகவலும் இது எப்படி முழுவதுமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இதுலேருந்து முழு பலன் நீங்கள் எப்படி அடைவது அப்படின்றது தகவல் இதுக்குள்ளே இருக்குது நேரடியாக முகநூல் இல்லை யூடியூப்பில் இணைந்து கொள்வது இருக்குது டெலிகிராமில் இணைந்து கொள்வது இருக்குது பல்வேறு தகவல் இங்கே இருக்குது நீங்கள் கேள்வி இருக்குன்னா இதுலேருந்து டேரெக்டாக கேட்டுக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் வார வாரம் நடக்கக்கூடிய சனிக்கிழமை நேரடியாக கேள்வி கேட்டு உங்களுடைய விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் வேலை தேடுவதற்கு சம்மந்தமானது அப்படின்னாலும் அதுக்கானது இங்கே இருக்குது இதுக்காக ஒரு கட்டணம் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை கிடச்சோடனே திரும்ப வாங்கிக்கலாம் இது சும்மா உங்களுக்கு ஒரு சவால் மாதிரி இது சேலஞ்சு தான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் வேலையை கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் எங்ககிட்ட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஐடியா சரியா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் மற்ற காணொலியில் பார்த்துக்கலாம் முன்னாடி இருக்க காணொலியிலே நம்ம அதை பயந்திருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தொண்ணூத்தொம்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் சவால் பயணத்தில் மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த பயணத்தை வந்து நம்ம எப்படி கட்டமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மூணு ஃபேஸாக இருக்குது மூணு ஃபேஸில் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் வந்துட்டு மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து நாள் இருக்கும் நம்ம இப்போ மொத ஃபேஸ் முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஃபேஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ ஃபேஸ் டூவில் ஸ்டேஜ் டூவில் மூணாவ நாளில் இருக்கும் மூணாவது நாள் இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இன்றைக்கி ஐடியா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரோல் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதில் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் அதனால் குயிக்க முடிஞ்சுனேன் உங்களுக்கு முதல் தெளிவாகிறதுக்கு அந்த ரோலை பற்றி தெளிவாக ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது உங்கள் கூட அலைன்மெண்ட் ஆகுதா அந்த வேலை உங்களுக்கு ஒத்து போகுமா அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்கள் மிஷன் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முதல் தேவிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மிஷனை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கிளியராக கொண்டு வர்றதுக்கு அது உதவும் மேலும் வந்து உங்கள் மிஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் அது உதவக்கூடியதாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் படிப்பை வந்து நேரடியாக ஃபீல்டில் ஒரு பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு வழியாகவும் அது அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் இப்போ எல்லா நாடுகளும் ஒரு சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கப்போ அந்த உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனையும் அங்கே கொடுக்கறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் மேலும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா அது டேட்டா ட்ரிவனாக இருக்கணும் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னாலும் அது டேட்டா ட்ரிவனாக இருக்கணும் அப்படின்றனால இந்த ரிசர்ச் வந்து உங்களுக்கு அங்கே உதவிகரமாக இருக்கும் உங்களுடைய ப்ரெசண்ட்டையும் ஃப்யூச்சரையும் டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் இந்த ரிசர்ச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ மேப் மேப் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் எந்த லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் உங்களுக்கு அங்கே அந்த பர்டிகுலர் ரோல்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கெரியர் க்ரோத்து அவங்க பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்வாய்மெண்ட் இம்பேக்ட் அந்த பர்டிகுலர் வேலையில் நீங்கள் சேர்றதுனால சுற்றுச்சூழலில் பாசிட்டிவான இம்பாக்ட் இருக்குமா நெகட்டிவான இம்பாக்ட் இருக்குமா இல்லை இம்பாக்ட் இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் சோசியலாக அது என்ன வகையான இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னு பார்த்துக்கிறதுனால அது ரிலேட்டட் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துங்க விவசாயிகளோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குமா மண்ணை சேதமடையாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுமா நீர்நிலைகளை
அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஹீரோ ஹீரோயின் மூமெண்ட்ஸ் எந்த எந்தெந்த நிமிடங்களில் நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு நாயக நாயகி போல் நினைவு உணர்ந்தீங்களோ அந்த நிமிடத்தை எழுதுங்க பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எழுதுங்க சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கூலில் காலேஜில் உங்கள் தெருவில் ஏரியாவில் வில்லேஜில் டவுனில் ஸ்டேட்டில் கண்ட்ரி லெவலில் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதலாம் அதே மாதிரி ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் செய்த பங்களிப்பை பற்றியும் எழுதி வைக்கலாம் அதில் இது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெடிக்கேட்டாக தனியாக இதுக்கு ஒரு டைரி போட்டுக்கங்க இல்லை நோட் புக் போட்டுக்கங்க அதில் எழுதுங்க இல்லை இ நோட்டு தான் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எழுதி வைக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் போட்டு எழுதி வைக்கலாம் மினிமம் ஒரு பேஜுக்கு எழுதுங்க எத்தனை எத்தனை அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இருக்கோ அதை போகிற எழுதுங்க இதை வந்து டெய்லி நீங்களும் படித்து பார்த்துக்குங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக படித்து பார்த்துக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்துக்கும் இதை பயந்துக்குங்க மேலும் வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களையும் இது மாதிரி ஸ்டோரி செய்து வைங்க அது எதுக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சரி இப்போ எப்படி நம்ம இந்த ஆக்ஷனை ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் கூகுள் சர்ச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் தேர்ட் பார்ட்டி ரிவ்யூ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ரிவ்யூ கொடுக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் அப்புறம் கெரியர் ஏரியாவில் போயிட்டு பீப்புள் அண்ட் கல்ச்சர் அங்கே வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அப்புறம் டீமில் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்ற அந்த ரூல்ஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிற முடியும்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பீப்புள் அண்ட் கல்ச்சருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோடைய வேல்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ரிசோர்ஸ் ஒரு ரெண்டு கம்பெனியை எடுத்து பார்த்துடலாம் குயிக்காக அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய டிஃபால்ட் ரிசோர்ஸ் இது செகண்ட் இம்பார்ட்டான செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரிசர்ச் ரிசோர்ஸ்னால் இது தான் சொல்லலாம் நம்மளுடைய நைன்டி டேஸ் ட்ராக்கர் ஷீட்டு இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அதுக்கான லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை அதுக்கப்புறம் இந்த நைன்டி டேஸ் வெப்சைட் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு கம்பெனி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க அதை பார்த்துடலாம் அதில் போயிட்டு நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சம்மந்தமானதை தெரிஞ்சுக்கிறலான்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க பார்த்துடலாம் ரெடியா சரி இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் குயிக்காக பார்த்து கொடுத்துலாம் இதை நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே நான் உங்கள்ட சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக உட்காந்து இது இது பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம நிறையா விஷயங்களுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரே செகண்டு நான் அந்த நம்மளுடைய நைன்டி டேஸ் ட்ராக்கர் ஷீட்டை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் லிங்க் அதுக்கானதை ஏன்னா முத முதல் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து அது உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்றனால நான் அதை ஷேர் பண்ணிடுறது உங்களுக்கு உதவும் சரி ஓகே இந்த நைன்டி டேஸ் ட்ராக்கர் ஷீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான வழிகாட்டி இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைலில் போயிட்டு டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸலாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து உங்கள் நேம் அப்புறம் சேவ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நேமில் வச்சுக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்னு லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துட்டே வரும் ரைட் சைடில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வரேன் ஒவ்வொரு நாள் நான் என்ன ஷேர் பண்ணுவேன் நைன்டி டேஸ்க்கு ஏற்கனவே பிளான் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முப்பத்தி மூணாவது நாளில் இருக்கும் முப்பத்தி மூணாவது நாளில் ரூல் ரிசர்ச் தான் நம்ம பண்ணுறோம் சரி வாங்க போகலாம் கம்பெனிக்குள்ளே இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணதுனால கூகுளில் அக்ரின்னு சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் பல கம்பெனிகளில் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் நேற்று காணொலி போய் பாருங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் கம்பெனிஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனிஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் சஸ்டனபிலிட்டி சஸ்டனபிலிட்டின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த தகவல்கள் வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் ஏன் இந்த சஸ்டனபிலிட்டி பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன்னா சஸ்டனபிள் கெரியர் குரோத் ஆகும்னு சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க இதில் போயிட்டு இவங்களோட தகவல்கள் நிறைய தகவல் செம்ம அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி அப்படியே டைட்டில் மட்டும் பார்த்தா யூபிஎல் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஓ ஏதோ பயங்கரமாக அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க அந்த கம்பெனிக்கு பின்னாடி இருக்க நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சாக்காயிருவீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் இன் பயோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு போயிருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் இருக்குன்றாங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் குளோபலாக இருக்காங்க பதிமூணாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன
இந்த இந்த பர்டிகுலர் இன்னோவேஷன் இஸ் இந்த இது தான் வந்து அவங்க அதாவது டெக்னாலஜி வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இதுக்குள்ளே வரும் இந்த இணைய முகவரிக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃப்யூச்சர் ஜாப்ஸ்ன்னு இருக்கப்படியும் நீ பார்த்துங்க இல்லை என்னென்ன சம்மந்தப்பட்டதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துங்க இங்கே ஏகப்பட்ட ஃபீல்டுக்கு இருக்குங்க நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயத்துக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தேடி பார்த்துக்கலாம் எடுத்துக்கடுக்கு நான் ஒரு சும்மா இதுக்குள்ளேயும் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஐபி இருக்குது குளோபல் டிஜிட்டல் ஓகே கஸ்டமர் சர்வீஸே நம்ம போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒர்க் இஸ் ஃபன் வென் ஹேண்ட் அண்ட் மைண்ட்ஸ் மெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்காங்க ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போட்டிருக்காங்க ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி தான் போட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்தோன்னே இன்றைக்கியும் நமக்கு தகவல் கிடச்சிச்சு இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் கூட இருக்குது குஜராத்தில் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஸ்பெயினில் இருக்குது யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு ரோல் எடுத்துக்கலாம் பார்க்கலாம் டிகிஎம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு குஜராத்துக்கு போட்டிருக்காங்க சரி உள்ளே போவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோல் பற்றி கிளியராக போட்டிருக்காங்க பார்த்துங்க ஜாப் ஐடி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிட்டி மைக்ரோ லொக்கேஷன் எந்த இடம்னு தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டு ரோபாட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நம்ப முடியுதா நீங்கள் சரியா இதுக்கு தான் அவங்க அவங்க கேட்டிருக்காங்க எம்ப்ளாயி டைப் வந்து பெர்மனண்ட் ஃபுல் டைம் கேட்டிருக்காங்க சீனியர் லெவல் வந்து அசோசியேட்ஸ்ன்னு சீனியர்டி லெவல் அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பற்றி இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா கீழே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே டேரெக்டாக போய் அப்ளை நவுன்னு கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண வேண்டியது மேலேயும் இருக்க ஆப்ஷன் கீழே இருக்க ஆப்ஷன் சரியா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ரொம்ப சிம்பிளாக இவங்க வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான தகவல் எல்லாம் இதுக்குள்ளே கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு முடிவு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து டேரெக்டாக என்னென்ன ரெக்கொயர்மெண்ட் இருக்குன்றது கிளியராக இவங்க வந்து ஃபியூ லைன்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க எல்லா கம்பெனியும் இப்படி தான் கொடுக்குமான்னு சொல்ல முடியாது சில கம்பெனியில் இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுப்பாங்க சில கம்பெனியில் இதோட குறைவான தகவல்களோடு முடிச்சுருவாங்க ஆனால் அப்ளை நவு கொடுத்து போனீங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்குன்னு தனியாக போர்ட்டலே வச்சுருக்காங்க நான் முன்னாடி சொன்னால் இது வந்து ஏன் வந்து நிறையா ரெசியூம் செலக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னா தனியாக ஒரு போர்ட்டலே வச்சுருக்காங்க அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ண போகிறது ஒரு மிஷின் தான் செலக்ட் பண்ண போகுது அதாவது முன்னாடி ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் ஏடிஎஸ்ன்னு சொன்னோமா அது வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹெச்ஆருக்கு போக போகுது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆக முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ரெசியூம் பில்டு பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சொல்லணும்னு முன்னாடியே கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரெசியூம் பில்டு பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஏடிஎஸ் வந்து அப்ளிகன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக உங்கள் ரெசியூமே செலக்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு உதவி வரமாக இருக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் இதை கிளியர் பண்ணும் சரி இது ஒரு கம்பெனி அடுத்து வந்து ரேலிஸ் இந்தியா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட்டாவோட ஒரு கம்பெனி இங்கே கேரியர்ஸ் வந்து இவங்க நல்லா மேலேயே கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறாப்பிலே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அதை எடுத்துக்கலாம் டேரெக்டாக போங்க இதில் இவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க கல்ச்சர் என்ன இங்கே கல்ச்சர் என்ன அப்படின்றத ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸு கொலாபரேஷன் மெரிட்டோக்ராசி லிஸனிங் டு ஃபீட்பேக்கு இது எல்லாமே இங்கே வரிசையாக கொலாபரேஷன் வரிசை இங்கே ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக பார்த்துங்க எம்ப்ளாய் என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்கோர் எப்படி இருக்குது லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன எல்என்டி எப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துங்க என்னென்ன ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன அது இருக்குன்னு எம்ப்ளாய் வெல்ஃபியிங் பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுக்கலாம் இந்த கம்பெனி நமக்கு ஒத்து வருமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கம்பெனியில் இந்த மாதிரி தகவல் இல்லையா அப்படின்னா இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக அதுலேயும் இருக்குது நம்ம வந்து நேரடியாக கெரியருக்கு போனதுனால அதை நம்ம பார்க்காம விட்டோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதில் வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பீப்புள் அப்படின்றதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருக்கு வருங்க பீப்புள்ன்றதுக்குள்ளே பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மந்தமாக இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க இவங்களும் அதே போல் இவங்கெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப அதிகமான தகவல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டேலண்ட்டு அட்ராக்ஷன் அண்டு ரிட்டர்ன்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தகவல் கொடுத்துருக்கு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ட்ரெண்ட
திரும்ப அங்கேயும் வருது ஸோ இதில் வந்துட்டு ஓப்பனிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் இன்னோவேஷன் கமிட்மெண்ட் கான்டாக்ட் கேர ஆரஸ் ஓகே மும்பையில் தான் இருக்குது ம் வடாலா ஸோ இவங்களுடைய எங்கே அடுத்த கட்டமாக எங்கேயும் எங்கள் ஓப்பனிங்ஸ் எதுவும் போட்டிருக்காங்களான்னு தெரியலையே கெரியர்ஸோடு முடிச்சுட்டாங்களே எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில வெப்சைட்டில் போய் நம்ம தேடி 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 பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் சரி இதில் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு ரோல் ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங்ஸ் எங்கேயுமே கொடுக்கலையா ஸ்டென்ஸு இனோவேஷன்ஸ் கேரியர்ஸ் கேரியருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு தகவல் எங்கேனாமே ஸோ ஃபுல்லாக இதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாலிசிஸ் இருக்குது இல்லை பொதுவான தகவல்களும் இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து வேலை வாய்ப்பு இப்போ கரண்டாக இருக்க ஓப்பனிங்கை பற்றி எதுவும் எங்கேயும் தகவல் வரலை ஒரு நான் வேறு எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இன்டர்நேஷ்னல் அவர் கமிட்மெண்ட்டு இன்வெஸ்டர்ஸு கேரியர்ஸில் வந்து இங்கே மட்டும் தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க டைரெக்டாக ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நம்ம நம்ம ட்ரை பார்ப்போம் ரிலீஸ் கேரியர்ஸ் இன் ரிலீஸ் கொடுப்பதலாமா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு போட்டு பார்க்கலாம் இல்லை ஜாப் வேக்கன்சி இன் ரேலிஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஓகே அவங்களோட கம்பெனிக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இவங்களே கொண்டு போகிறாங்க ஓ வருது இங்கே ஒரு நாக்கரியில் இதில் வந்துருக்கு பதினேழு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ஜனவரியில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிற முடியும் இப்போ பார்க்கலாம் திரும்ப இங்கே தான் வந்து நிற்கிது ஆனால் இதுக்குள்ளே எங்கனுக்குள்ளே அங்கே ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியலையே நம்ம கண்ணில் படலையா ஸோ தகவல் இங்கே காணா ஆனால் வந்து அவங்களுடைய ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாக்கரியில் கூட இது சம்மந்தமான ஓப்பனிங் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இவங்க கெரியர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்ணில் எதுவுமே படலையே நாக்கரி டாட் காமில் தான் இதுக்கான ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மேபி டைரெக்டாக அங்கேருந்து பண்ணுறாங்களா என்னென்னு தெரியல இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டு செவன் இயர்ஸு கேண்டிடேட்ஸ் வித் குட் எக்ஸ்போசர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தகவல்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக சேனல் சேல்ஸ் மேனேஜர் ஓகே இது வேறு இது இது ஓகே இது ஒன்றே ஒன்று தான் அவங்க இந்த ரெண்டே ரெண்டு தான் அவங்களோட இதுலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு உங்களோட முடிவு எடுத்துக்கலாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் கெரியரில் போய் அவங்களுடைய அந்த ரோல்ஸை பார்த்துட்டு அந்த ரோல்ஸ் உங்களுக்கு ஒத்து வருது அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகிடலாம் இது எப்படினாலும் நம்ம இந்த தகவல்களை வந்து ரிசர்ச் பண்ண 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 நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடச்சிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டெய்லி ஒரு முப்பது நிமிடம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நைன்ட்டி டேஸ் சேலஞ்சுக்குள்ளே அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் மேலும் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்வி இருக்குன்னா நீங்கள் கீழே போடுங்க இப்போ நம்ம இதோட நிப்பாட போகிறது இல்லை இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு தொண்ணூறு நாள் இருக்குது வேறு வேறு இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்பப்போ இடையில 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 பண்ணிகிட்டே வருவேன் நான் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பார்க்குறதுக்கு தேவையான தகவல்கள் கிடச்சிடும் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வேலை தேணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேலை தேடுறப்ப வேலை கிடைக்கிறப்ப இல்லை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பயங்கர கிளாரிட்டியோடு நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூவை கிளியர் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம இந்த தகவல்களை உங்கள் கூட பயந்துக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்னாடி நான் சொல்லிக்கிற விருப்பப்படுறேன் திங்க் பிக் திங்க் குளோபல் ஆக்ட் லோக்கல் பிரிங் ஈக்குவல் அப்படின்றத அப்பப்போ மைண்டில் வச்சுங்க ஏன்னா நீங்கள் எப்போ எப்போல்லாம் சின்னதாக யோசிக்கிறீங்களோ அப்போ பூரா அதை விட சின்னதான விஷயங்களை செய்ய தான் அவங்க முயற்சி பண்ணுவோம் பெரிய விஷயங்களை யோசிக்கிறப்ப நிறையா பெரிய அளவில் செய்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகளின் அந்த அனைத்து நாடுகளும் சேர்ந்து உருவாக்கிய இலக்குகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த நிகழ்வையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்களும் அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் திங்க் பண்ணி செயல்படுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் எல்லோருக்குமே உதவிகரமாக இருக்கும்னு நான் நம
பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உதவிகரமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு வேலை எடுக்கிட்டு இருப்பவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பயிர்ந்துக்குங்க இது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை நான் காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே பார்த்துங்க என்னென்னலாம் ஓப்பனிங் இருந்துச்சு நான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா நாலு கணக்கில் நம்ம அதை சொல்லிகிட்டே போகலாம் என்ன நீங்கள் நினச்சே பார்க்க மாட்டீங்க படித்தது வேறையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே அந்த ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது நிறையா பேர் இப்படி பார்க்கவே மாட்டாங்க அவன் நான் இதை படித்தேன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் வேலை நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி கம்பெனியாக தெரிஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இங்கேயும் ஆட்டோமேஷனுக்கு ஆள் தேவைப்படுது இன்றைக்கி டெக்னாலஜி பயங்கரமாக அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது நான் இன்னும் உள்ளே போய் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்ல நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தகவல் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து அருமையாக உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் மூவ் ஆகி போகலாம் உங்கள் நாலேஜு வேறு வேறு இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதனால தான் நான் சொன்னேன் செக்டர் செலக்ட் பண்ணுறப்பே நீங்கள் வந்து மினிமம் மூணு செக்டர் கூட செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதனால் செக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அடிப்படையில் ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் பத்து பத்து கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா கூட முப்பது கம்பெனி இருக்கும் முப்பது டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரோல்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ டூ ரோல்ஸ் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட அறுபது உங்களுக்கு வந்து ஓகே அறுபது ரோல்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேலையை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுல உங்களுக்கு டவுட்டே வராது உங்கள் ரெசியூம் வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகும் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஆர் செலக்டட் அவ்வளோதான் அது விஷயம் இவ்வளோ டீட்டெயில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நாலேஜ் தான் டொமைன் நாலேஜ் மட்டும்தான் தேவை அங்கே போய் பேசுகிறதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவைப்படாது அவ்வளோதான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட முடியும் அதான் என்னோடய நான் அப்படி தான் வந்து இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணி நான் செலக்ட் ஆனேன் அது எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்துச்சு அதனால் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட பயந்துக்குங்க மிக முக்கியமாக வேலையே கிடைக்காது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்களே ஒரே பண்ணாதீங்க ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது ஆட்களே இல்லாமல் நிறையா வேலை இருக்குது அதனால் எங்கள் தாய் கூர்ந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுடைய ஃபோக்கஸை சரியான இடத்துல செலுத்தி வேலையை சரியான வேலையில் தேடி கண்டுபிடிங்க அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காணொலியோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை அன்புடன் கருவி ராசமயந்திரன் நன்றி வணக்கம்